Salut à tous Donc voilà, ça fait vraiment très 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 longtemps que j'ai envie de, de faire des petits let's play. J'en regarde beaucoup sur Youtube depuis longtemps et c'est vrai que ça donne envie. Alors ça donne envie pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'adore jouer, surtout à Pokémon. Les vieux jeux Pokémon sont vraiment géniaux, c'est toute mon enfance. Et en plus, bah, ça change, au mieux d'être tout seul. Bon là pour l'instant je suis tout seul, il n'y a personne sur ma chaîne YouTube, mais je me dis que ça peut être rigolo, euh, rigolo de voir si peut-être euh, certaines personnes euh, tombent sur mes vidéos, peut-être accrochent et puis bah, se mettent à commenter et qu'on puisse euh, rigoler. Donc comme je disais c'est ma toute première vidéo, j'ai jamais eu de chaîne YouTube, je sais même pas comment ça fonctionne, et même au sujet des logiciels, eh ben, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc euh, je me lance comme ça à tout hasard, euh, et puis on verra bien comment ça va avancer. Voilà, je vais bidouiller un petit peu mon truc. Alors j'ai choisi au début de jouer sur un jeu. Euh, vu que tout le monde a plus ou moins déjà joué à tous les jeux. Et eh ben je me suis dit Acrom. Alors le problème des Acrom, c'est que c'est en anglais. Euh, que l'anglais, même si je comprends vite fait, ça me saoule. Et que si je dois lire les conversations des personnages, ça me saoule encore plus. Donc j'ai essayé d'en trouver une en français. Euh, J'en ai trouvé une qui s'appelle Crystal Blue ou un truc dans le genre. Donc c'est un chrome de la version diamant, si je ne dis pas de bêtises. Et ça tombe bien, ça tombe bien parce que la version diamant, je crois que c'est une des versions où j'ai le moins joué. J'ai dû jouer une fois et j'ai acheté le jeu il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai, pour la simple et bonne raison qu'il fallait, et ben il me fallait tous les légendaires pour avoir le charme chroma dans X et Y euh, pour compléter mon Pokédex. Donc j'ai acheté le jeu sur une brocante. J'ai torché le jeu en une journée, juste histoire d'avoir les légendaires et que j'ai transféré après sur mes autres jeux. Donc ça va permettre un petit peu de me replonger là-dedans et puis bah de, de, de voir tout simplement. Donc n'hésitez pas si vous passez par là sur la vidéo, alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde, mais c'est pas grave, je le fais pour moi, je le fais pour m'amuser, je le fais pour euh, voilà pour passer le temps tout simplement. Et bah c'est parti Allez hop 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 Alors c'est un jeu, un standard, je sais pas, on va passer vite fait l'intro. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Salut, salut. Allez, pop, pop. Je vais zapper vite fait, hein, le début. Alors je sais pas du tout, mais ah, vraiment pas du tout, ce qui a changé dans cette euh, acrome. J'ai trouvé en fait sur un site internet et j'ai été incapable. J'ai téléchargé et le lendemain j'ai été incapable de de, bah de le retrouver et de savoir en fait ce qui changeait. Alors toucher un bouton de l'écran tactile. Si tu savoir autre chose. Merci. Ça va être la surprise. Je pense pas vu que c'est français, je pense pas qu'il y ait vraiment grand chose de changé. Alors vu que je parle et que j'ai pas trop l'habitude, eh ben, je ne suis pas à fond dans le jeu. J'aime bien la tête de ce professeur en fait. Il a une tête de vieux fou. Parle-moi un peu de toi. Alors on va prendre. Ben, on va prendre une fille, tiens. Allez. J'aime bien prendre des filles moi dans les jeux. C'est plutôt rigolo. Mon petit côté euh, trans refoulé. Alors, je vais m'appeler. Comment je vais m'appeler <rire> Je vais m'appeler Minette. Pourquoi Minette bon, Parce que c'est mignon. Hop Ouais, on m'appelle Minette. Ok, donc tu t'appelles Minette. Quel bon nom tu as C'est ça le mec qui me drague. Tu sais, je disais, il avait une vieille tête de pervers. Voilà, c'est ça en fait sa tête. Il a une tête de pervers. Euh... Hop, hop. Alors, je sais pas du tout comment l'appeler. Euh... Bon, allez, je vais l'appeler Bob. Parce que Bob, ça passe partout. Alors je vais peut-être me répéter, hein, mais si vraiment vous passez sur la vidéo, voilà, passez outre le fait que 
que je débute, je vais parler un petit peu bizarrement dans les, dans les premiers temps parce que c'est quand même pas, pas naturel comme ça de parler euh, tout seul dans sa chambre, même en jouant. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des, des critiques, je lirai tout et puis euh, je ferai en sorte de m'améliorer. Malgré tous ces efforts de l'équipe d'exploration, le Pokémon rare de couleur rouge demeure introuvable. Le supposé Léviator rouge reste invisible et l'équipe est démotivée. Ceci conclut notre bulletin spécial à la recherche de Léviator rouge. Fêté. Bon, que c'est lent. Allez, on va descendre. Minette, Bob est venu pour te voir il y a quelque temps. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Qu'est-ce qu'il eut vu, le Bob Oui, je n'ai pas de Pokémon. Alors, en vrai, je vous jure que je ne me souviens absolument pas de l'histoire. J'ai même pas été sur Internet, regarder une petite soluce pour me donner des idées, donc ça va vraiment être euh, oh, à la rage quoi. Je sais même pas, bah voilà. Je pense que c'était la bonne maison. Boum C'était quoi ça Oh salut Minette Eh hey, je vais au lac, tu viens aussi Dépêche-toi un peu Putain, 10 000 poké dollars La classe Bob, il est parti une seconde puis il est revenu. Qu'est-ce qu'il fait tout seul dans sa chambre lui Je t'attendrai sur la route, tu me devras 100 000 Poké dollars c'était en retard. Et bon on va essayer de pas être en retard. Je pense que c'est là-haut, hein. je pense que c'est la seule. Hé, hey, t'as vu le bulletin d'information à la télé Tu sais, à la recherche de l'Eviator rouge, sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac. Cette émission m'a fait réfléchir, je parie que notre lac a aussi un Pokémon rare comme celui-là. Alors voilà ce qu'on va faire, on va trouver ce machin. Bon allez, on y va, hop hop hop. Souviens-toi de ce que ta mère a dit. Bah oui. Ça, je trouve qu'il me colle un peu beaucoup, le gamin. Direction le lac. Qu'est-ce qui se passe Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. Hum, j'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait qu'il y a quelque chose de différent. Peu importe. Au moins, nous avons vu à quoi ressemble le lac. <rire> Genre, les mecs, ils savent pas à quoi ressemble un lac, quoi. Viens, Luca, nous partons. Luca C'est pourri, Luca. Professeur, vous n'étiez pas revenu ici depuis 4 ans. Depuis 4 ans, le gars, c'est à côté de chez lui, quoi. Bon, je pense qu'il va avoir des trucs what the fuck dans ce, dans ce jeu. Qu'est-ce qui vous... Qu que ça vous fait de revoir si... Ah d'accord, il n'était pas là. Ok. Il y a beaucoup de Pokémon rares dans cette région. Sinon, il va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. En tout cas, il est poli. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il fabriquait ces deux-là Eh hey, Minette, regarde Allons voir de plus près. Qu'est-ce 
que tu dis, il ne faut pas aller dans les hautes herbes. T'inquiète pas. On n'y sera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Genre. C'est une mallette, ils l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on doit faire On pourrait leur rendre, mais où Oh l'attaque L'attaque des oiseaux quoi Qu'est-ce qu'on va faire Bon vu que c'est une Akrom, j'aimerais bien que ce soit des Pokémon un peu, un peu spéciaux quoi. Bon ça se trouve ils ont rien changé. Hein. Ils ont même pas changé l'intro, l'écran d'accueil, donc peut-être que. Ouais, super. J'aurais aimé des autres starters, hein, ils changent un peu quoi. Du coup je sais pas quoi prendre. En vrai je suis vraiment pas super fan de cette génération. Hein. Donc on va prendre... Euh... Tiens le pouce hein. Ouais moi j'ai grandi, enfin j'ai commencé avec les toutes premières versions. Je commence à être un vieux. Et c'est vrai que du coup bah... J'ai vraiment eu une attache envers la première génération qui est assez forte. La deuxième aussi parce que je l'ai découvert assez... Bah, dès les débuts. Donc ça marque. Après savoir que j'ai fait une... une pause quand même. Hein. Collège, lycée, tout ça, j'ai un peu lâché Pokémon. Et j'ai du mal à m'y remettre. Pas. Pas par, en... à cause... pas par envie, mais par vraiment. Euh... Il y a eu une foule de nouveaux Pokémon, il y a eu plusieurs générations. Et, et c'est vrai que. Quand on les connaît pas, et ben c'est chaud quand même de... de bouffer des Pokémon qui en plus a l'impression qu'ils ressemblent à rien. Après, petit à petit, euh... voilà, on s'y fait. Euh s'habitue et puis j'ai l'habitude de les jouer quoi. Mais c'est vrai qu'au début quand t'as une chier de Pokémon comme ça, des trucs qui ressemblent à rien, les noms ils sont tout pourris, et... bah t'as qu'une envie c'est de dire euh, allez laisse tomber, on reste sur euh, Pikachu ça la mèche et puis c'est fini quoi. Et ces Pokémon euh, X et Y, euh, et ben je me souviens que j'avais vu un let's play justement, alors je crois, je crois que c'était Galius, et ben Galius, que j'ai je, je, suivi beaucoup de ces let's play, il avait fait un let's play et je crois que c'était avec euh, Pyrux ou, ou un truc comme ça. Ils étaient tous les deux et puis ils avaient... Euh, ils jouaient avec ses Y. Et c'était un truc de fou. En fait j'ai vu la qualité du jeu, les graphismes, euh, c'était dingue. Alors le premier truc que j'ai fait c'est que j'ai... Euh, J'étais sur Amazon. Et puis bah j'ai commandé putain de DS avec un jeu. Et je me suis fait plaisir. Et je me suis remis dedans. Et ça fait super plaisir depuis, mais j'arrête plus. Alors j'ai pas lu les dialogues, hein, mais euh, voilà, on s'en fout, euh, il a pris la mallette et puis, et puis basta. C'est quoi toutes ces histoires Mon Pokémon a été blessé. <rire> ah ouais, il y a eu deux oiseaux quoi. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal se passer. Ouais, donc là j'ai beaucoup parlé. Voilà, je racontais un peu ma vie. J'espère que ça ne vous dérange pas. Bob passe devant. Ouais, allez. Tout ça parce qu'il veut mater mon petit cul. Hop. Est-ce que ce vieil homme me regarde <rire> Putain, la meuf, elle se fait mater par un vieux et par un petit jeune derrière. Luca m'a dit que vous aviez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi s'il vous plaît. Je retourne dans mon labo, ok. Le gars il met une Pokémon et puis il se casse. Ok, on va venir vous voir au labo. J'aime trop sa casquette au petit gars là. J'aurais dû prendre le gars. S'il était en colère, il aurait pu juste nous crier dessus. Il n'aurait pas envie de récupérer ses Pokémon. Hein. On devrait rentrer. Allez, go. Quoi de neuf <rire> Je suis bien contente que Bob et toi soyez sains et sauf. Enfin, vraiment, c'était juste deux piafs, quoi. 
Le professeur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de Litorella. Il paraît qu'il est très connu pour ses études sur les Pokémon. Il paraît que c'est une personne très importante. Oui, si, il est connu, ouais. Je crois que tu devrais aller le voir à Litorella. Tu dois bien lui expliquer pourquoi tu n'as eu d'autre choix que d'utiliser son Pokémon. Ça marche. Enfile ça. Ah ouais, putain, les chaussures. En vrai, en vrai ça m'a toujours fait délirer parce que c'est trop pas naturel quoi. Genre, tu apprends à courir que quand t'as as tes chaussures quoi. Super. T'as pas de chaussures de sport. Là tu, oh, tu sais que tu peux pas courir. Et d'ailleurs en parlant de ça, il n'y a pas longtemps, vous savez, ils ont sorti euh, pour l'anniversaire là les versions, hein, les versions de base, la rouge, bleu, jaune. Euh, en dématérialisé sur DS. J'avais acheté la jaune, parce que j'aimais bien euh, le petit Pikachu qui suivait et tout. Et en fait, j'ai été dégoûté, parce que le jeu, même s'il a marqué mon enfance, et eh ben il est trop chaud, quoi. Rien que la vitesse, tu marches, mais tu marches en mode limace, quoi. Il y a plein de trucs comme ça qui sont hyper chauds. Hein. Alors, premier Pokémon. Roucoul. A savoir que j'adore le Roucoul. Dans toutes mes parties, toutes mes parties, j'aime bien avoir un roucou au début. Ce qui est con, c'est que il est pas hyper. J'ai l'impression que de version en version, il baisse en efficacité. Alors, par exemple, quand ils ont sorti euh, Ruby, euh, Ruby Omega euh, Saphir Alpha, le premier truc que j'ai fait sur X et Y, en attendant la version, c'est me faire des œufs, des œufs, des œufs, jusqu'à avoir un putain de Roku Shiny que j'ai eu finalement parce que je voulais voir euh, le, le méga Roku Carnage euh, en Shiny qui est plutôt canon d'ailleurs et que j'aurais aimé un peu plus cheater quoi on va se balader un petit coup voilà ça sert à rien pop, pop, pop. Ok, un tortille pousse. Oh D'accord, donc en fait ça doit être celle d'ailleurs de la chrome. Ils ont dû balancer des, des Pokémon un peu partout. C'est con parce que je crois que j'ai pas de Pokéball du coup. Oh ça me plaît bien, un petit starter comme ça dans les hautes herbes. Ouais bah non j'ai pas de Pokémon. Bon j'espère que c'était pas un, un gros coup de cul comme ça et puis qu'on en retrouvera. Ce sera dommage. Bon après voilà, n'hésitez pas à me dire si vous passez par là. Voilà, si vous voulez voir euh, quand j'expé mes, mes Pokémon ou si vous voulez que je zappe que je fasse que histoire je vous montre l'histoire et puis, et puis je cut les je cut les entraînements yeah, niveau 6 Ouais, donc ça c'est déjà hyper moins fun quoi. Tortipousse ou Conator Entre les deux, mon cœur balance. Ok, bah c'est bouffé par un Conator. On va savoir, ouais, je suis pas un expert euh, Pokémon de combat, euh, je fais pas des combats strat euh, de fou. Moi j'y vais un petit peu, j'y vais au feeling, ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis, euh, voilà. Je vais pas m'amuser à faire des, des anticipations de malade. Après j'aime bien, hein, franchement sur YouTube il y en a qui les font, je regarde euh, presque tous les jours. 
ça m'amuse parce que j'aimerais bien être aussi balèze en vrai. Mais les gars, ils sont des connaissances de fou. Moi j'ai une mémoire de poule quoi, j'ai. Ouais, je connais les résistances faiblesses de base quoi, mais je veux pas chercher euh, c'est quoi les x4, c'est quoi les. En plus il y a les, les capacités, les mecs qui connaissent tout. Franchement j'hallucine quoi. Tu vois c'est notre là au Pokémon. Boum Putain c'est Thibaut Inchek ou quoi le gars J'aurais dû l'appeler Thibaut. Ton ami a toujours l'air tellement pressé. Ouais, enfin bon c'est pas mon pote, hein. je le connais depuis 5 minutes. Enfin te voilà Minette. <rire> Putain j'adore ce nom. Minette quoi. Montre-moi à nouveau le Pokémon. Je vois. Ce Pokémon m'a plutôt l'air heureux. Ouais, il lui reste un PV. <rire> il a l'air franchement super fun. Quoi. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un nom Alors normalement... Je ne donne vraiment jamais, mais jamais, jamais de surnom de Pokémon. Je... Parce qu'en fait, j'aime bien avoir les noms quand, quand ils évoluent. Et je trouve que je trouve ça dommage. Mais là, vu que je vais faire un let's play, que je vais peut-être faire d'autres let's play, d'autres versions. Parce qu'en fait, je vais pas spécialement attendre que ça plaise à des gens. Parce que je fais ça avant tout pour, pour m'éclater. Et que c'est plutôt marrant de parler tout seul. Ça fait un petit peu schizo. Donc, je vais mettre des noms aux Pokémon pour pouvoir les repérer, avoir des petits souvenirs, euh, de, de, des aventures quoi. Parce que je vais sûrement avoir euh, plusieurs fois les mêmes Pokémon euh, dans mes équipes. Donc là, euh, type ouf, euh, bah, vu que j'ai pas l'habitude, je sais pas trop quoi, de, trop quoi donner quoi. J'aime bien trouver des trucs un peu rigolos. C'est un pingouin. Euh, C'est un pingouin. Un pingouin. Allez, je vais appeler Pingu parce que c'est le premier. Et puis au pire, si vous avez un nom encore plus rigolo, bah dès que j'ai le maître des noms, là, enfin je sais plus comment il s'appelle, et eh ben je changerai. Pingou. <rire> Bob m'a expliqué ce qui s'est passé. Il paraît que vous vous êtes bien battu. Ouais, ça va. Je souhaite te confier ce type ouf. Je suis content que tu sois gentil avec les Pokémon. C'est vrai que s'il y a un truc que je devrais reprocher quand même aux versions Pokémon, c'est d'être. Même si c'est fait pour les gosses, des fois c'est un petit peu trop enfantin quoi. Ça pourrait être. Ça pourrait être un peu plus. un peu plus hardcore quand même. Je veux dire tous ceux qui ont grandi avec les, les premières générations de Pokémon, voilà, ils sont adultes maintenant. Ce serait bien de faire un peu, de, un peu plus de, de violence, un peu plus de, de trash quoi. Je voudrais te confier ce Pokédex. Allez à boule. <rire> Genre. Et là on juste automatiquement les données des Pokémon. J'ai eu le même type de Pokédex que toi. Tu marchais sur la route de 5 de Pokémon, qu'as-tu ressenti Putain, j'ai cru que c'était Luca qui parlait, j'ai 60 années. Il ne fait pas, le gars. Il faut que tu saches qu'il y a 10 endroits de Pokémon dans ce monde. Peut-être même trop. Cela veut dire qu'il y a autant de sensations fortes qui t'attendent. Et en, entre parenthèses, je suis hyper impatient, la Sun et Moon. En vrai, j'adore. J'ai trop trop impatience. Les Poké ils ont l'air pas trop mal là, les, les starters euh, sont vraiment fun. Donc voilà, je vais commander cette version. A la base je vais prendre bah, comme tout le monde Brindibou, parce que j'adore, j'adore vraiment les chouettes. C'est vraiment pas pour suivre le mouvement, j'adore les chouettes. En plus je trouve que niveau graphisme il est plutôt pas mal foutu. Mais vu que je vois que tout le monde s'en prend un peu là au taquin, et que j'ai toujours aimé aussi prendre les, les Pokémon que personne n'aimait, je suis un gros fan. Euh, Rotanmorph, Tentacruel, euh, Ampiflore. Donc du coup, il bah, y a de grandes chances que je parte euh, en mode Timotaka. Bon, le toit rouge on sait, c'est entre Pokémon. Bâtiment avec le toit bleu. Oh, je finis la visite et puis je vais sûrement finir la vidéo là. Ça sert à rien de faire des grosses vidéos. Surtout pour ma première. Tu devrais prévenir ta famille. 
peut toujours prévenir sa famille. <rire> Petite leçon de morale. Pour les enfants qui jouent. Ouais, alors je vais me soigner quand même. Et après je vais voir pour aller acheter des Pokéballs. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est que je vais stopper la vidéo là. Voilà, donc si vous passez par là, je pense pas qu'il y ait grand monde. Mais si par hasard, on sait jamais, vous passez par là, que ça vous plaît, et eh ben, voilà, je demande pas de pouce ou de je sais pas quoi, honnêtement je m'en bats les couilles. Mais, voilà, c'est juste donner votre avis, euh, voilà, une critique euh, constructive si possible. Voilà, sur euh, peut-être ma façon de m'exprimer, sur ma façon de jouer, est-ce que je parle trop, pas assez, euh, est-ce que vous voulez voir des trucs dans ce let's play donc voilà, je vous laisse sur je vous laisse sur ça, et puis bah donc du coup on se dit à un prochain épisode, et puis voilà.